mula po sa pagiging anak ng Maynila. Ngayon siya na ang tumatayong ama ng Maynila. We have with us the one and only Yorme Isko Moreno. Hello Hi. po, Yorme. Hello. Uh, thank you, thank you. Welcome, welcome sa City Hall. Ano po pa kanamdam, Yorme, na kayo na yung ama ng Maynila ngayon? Oh. Well, katulad ng isang uh, masabahay, uh, siyempre mag-aalala ka, the difference between being a father to a family, there is no playbook. Kasi wala namang perfect uh, family. No. But being a father to a 2 million mahigit nighttime population, and 3 million daytime population, uh, half of it eh, may rules. No? Half of it, uh, you base your uh, decisions and guidance on your uh, experience. Pag gumagawa po kayo ng decision, do you base it on what you know or what you feel? First, uh, depende sa situation. One, we analyze data. I'm a believer of data. No? No? After reading the data, is yung gut feel mo. Uh, ikaw yun. Ikaw yung aasahan ng flock. So, ginagamit mo yung utak mo initially uh, by analyzing things. Then, pairali mo yung damdamin. Kung kabisado mo ang tao na nasasakupan mo, yung habits, no, customs, no, mas makaka-relate ka. Alam mong uh, supilin, gabayan, tulungan, oh, dahil kabisado mo yung utaw, oh, sort of saying. Mm -hmm. uh. Since pinag-uusapan po natin yung pagiging ama ng Maynila, yung pong sarili nyong ama, mm. yun po pala yung apelido nyo talaga, di ba? Domagoso. Mm. Ah. Yes. Si Botete. <laughs> yeah, yung, si Joaquin. Yes, yung Moreno po pala, apelido naman yan ng nanay, nanay niyo. Oh. Opo. Ang tatay niyo po, taga Antique, ang nanay niyo po, taga Samar. Paano po kayo napunta nun sa Maynila? I'm a product of uh, uh, rural negligence in the past. No? Yung, ibig sabihin po nun? Ibig sabihin nun, nung araw, siyempre, walang opportunity sa rural areas. So, yung mga kababayan natin Pilipino sa probinsya, pupunta ng Maynila, mag squatter uh -huh. uh, Siyempre, they're hoping that there will be a better opportunity for them. Nagkita yung nanay-tatay ko, nakakalawit yung nanay ko. Ayun, hmm. ako bunga Kayo sa Kayo ang produkto? Only uh, child po pala kayo, no? Ay, solo tagapagmana ako ng malaking lupain ng nanay ko. <laughs> So kayo po ay bulubundukin pa <laughs> at umuusok. <laughs> yes. Pinanganak po kayo sa, sa tundo. Sa tundo na. Sa tundo na. Sa hanggang sa natira kami sa mabuhay, yung mahabang squatter dati sa tabi ng pier. So bata pa lang po kayo na mulat na kayo sa kahirapan ng buhay, hindi ho ba? Kasi Oo, 10 years so, old, so, nangalakal na kayo ng basura. O, nakita ko yung ibang mga barkada ko na lagi sila may pera. O, nagpapalmo sila, nagkakarakrus. Nagtatanching, nakakabili ng cherry ball, yung, yung, yung bubble gum na pula. Yes. <laughs> yung basag na pa nga mo, hindi pa ibubos yung bubble gum. Nakalagay yun sa bote. Uh, Oo, oh, 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 <laughs> sa bote yun. Sabi ko, saan kaya kumukuha ng pera itong mga ito? Oh. Mm. Ayun pala, nagbabasura sila. Oh. So, nung sumama ako, kumita ako about, uh, I think, more or less about 20 pesos. Mm. Share ko. Pagkagaling ko yung eskwela, uh, papasok ako sa almaryo, mga 5.30. O, lalakad ako yung mga 30 minutes, lakad every day. So, 6 o'clock. Alas 12, way una. Tapos, alas 8, alas 9, magsasara na yung Jollibee. No? Yung sa Ilaya. O, yun yung kinukuha na ako ng basura, ng Jollibee. Yun yung bachoy. Hmm. Matawag nila pagpag. No? Pero bachoy talaga ang pangalan nun. Uh, tapos, yung spaghetti, burger, Saka chicken, yung chicken dyan. Yun ang pagtirahan niyo, yung pagkainan. Ah. <laughs> Pagka medyo may laman pa ng konti yun, bebeta mo yun sa Gedli. Lalagay mo yun doon sa cellophane, yung sandobag. Hangga sa mapuno mo yun. Nung una, kami lang chumichicha noon. Tapos biray mo kami, almusal namin. Ah. Mahirap na mahirap kami, almusal namin, chicken joy. Oh, tanghalian namin, chicken joy. <laughs> sa hapunan chicken joy. Eh, Siyempre, umuusok yun. Eh, alam mo naman sa squatter, di ba, dingding lang ang pagitan. Amoy na amoy. Amoy na amoy. <laughs> Sarap nito. Eh, nung alaw na, bumibili na yung mga kapitbahay namin. Etneb. Ano yung etneb po? Bente. Yeah. Okay. Ka, pag medyo maganda-ganda laman, lalo na pag bata tumira. Kung hindi na uubos. Hindi na uubos yan. Eh. Di ba, takaw mata. 
So, napipili yun, nabibenta. May extra ka na sa basura, may extra ka pa sa pagpag. Sa pagpag. Lumaki po kayong ganun. Oh. Ganun ang means of living, ganun ang kinakain. It's an everyday thing. Eskwela, trabaho, tulog, misan may goli, misan wala. Kasi misan parang nanginginig yung tuhod mo, yung, yung muscle mo. Uh, so, eh wala, may mga kasabihan yung mga matatanda. Huwag kang magbabasa, Ma mapapasma ka. Hmm. So, lahat ng libag, banil, <laughs> uh, alipong ang... <laughs> Ako, Diyos ko, ang alipong ang kati sa paa. Hmm? Oo, oh, nako, Diyos ko. Uh, nako, ma'am. Wala po sa itsura nyo kasi parang uh, napakagwapo nyo. Mukha nga po kayo may lahi eh. May uh, lahi po kayo. Oo, uh, lahi. Lahi yung tsong ko. <laughs> <laughs> Hindi, kasi ang gwapo nyo po eh. O, oh, tisoy po kayo kasi ang tawag sa inyo nun, Scott. Oo, oh, Scott. Sa Scott ang tunay kong palayo. Kaya pag tinawag akong Scott, alam ko kababata ko yun. Mga kasamaan ko yun sa, sa mabuhay. Medyo... Diba lumaki po kayo sa challenge area? So, expose kayo sa iba't ibang klase ng mga tao, na iba? Meron Di lahat ng uri. Hindi nyo po ginawa yung mga ginagawa ng iba na oh. nagra-rugby boys, oh. Oh, that's a very good point, ha? Nag, uh, hindi nyo po naisip gawin yun. I grew up with criminals. Hmm. Hardcore and petty criminals. Hmm. Uh, I grew up with uh, people with vices. Eh, ako naman, ako kasi may nervous sa nanay ko eh. Hmm. Nanay ko kasi matapang, wariwara yun eh. Kaya takot ko sa nanay ko dahil dinidisiplina ako. Plus the fact, sabi ko, marami sa mga kababata ko mm, na, na, na yeah, sira ng ulo. Kami, marami sa amin, sa mga kapwa ko basurero, lahat kami nag-aaral halos hmm. while uh, nagbabasura kami. Hmm. Kasi gusto namin talaga yung mag-isiman, oh, magpunta mag, uh, ng Saudi. Oh. So yun po ang pangarap niyo noon? Ako gusto ko mag-isiman. Gusto ko maging kapitan ng barko. Uh -huh. Oh, kasi piling ko, yayaman ako pag uh, naging siman ako. Saka magkakaroon akong batong bahay, may angkla. Kasi mga siman sa amin, may angkla yung bahay. Okay, toits ha. Tapos malapit kami sa pier. Magsiman ka, yayaman ka. Yes. And for you, para maging siman, mag-aaral ka. Kaya po kayo naging matuwid sa buhay, hindi kayo naligaw ng landas kasi sa takot nyo sa nanay nyo. O, oh, disiplinary na nanay. Hmm. Kaya dito, nagawa ako ng batas dito sa Maynila. Ang hmm. pinakukulong ko, nanay. Yung magulang, not nanay at doon, yung magulang. Pagka nahuli namin in violation of curfew, yung old curfew namin, pang sinesentensya ko yung magulang na pariwara. Kasi naniniwala ko yung bata, wala namang mali siya yan eh. Uh, walang intention manakit ng, ng kapwa. No? Kaya lang, uh, through the years, because of its environment, so nahahawa siya. More so, kapag ka nagpabaya yung magulang. Tama na yung kulang sa chicha, pero kung kulang pa sa pangaral, sa ka-attensyo, mapapariwara yung bata. Kaya yun, kaya ko yung kinukwento sa kanila. Kasi pareho naman kami squatter. Pareho naman kami in dubutin, tulukin, alipungahin, libagin, banilin. Iisa lang ang lugar na kinalakyan namin. Ba't yung nanay ko iba ugali? Yung tatay ko, kahit wala kami yung chape, pupunta yan sa pier. Mag-aabang, baka ma-duty. Matara. Pag natara siya, di may trabaho siya. So, It's a matter of perseverance. Minsan nga, may nangyari eh. Grade 2 ako. Pinatawag nanay ko. Eh, alam mo, nung araw, ayaw na ayaw mo mapatawag ang magulang mo mm -hmm. sa guidance counselor. Mm -hmm. ah, ayaw na ayaw mo yun. So, bakit po napatawag ang nanay niyo? The following day, pumunta nanay ko, ako sa pintuan ng ano, ng, ng classroom. Mm. Ayan, nakikita ko, nag-uusap. Sabi, nahanda-handa ako na yung webpax ko. Sabi ko. Uh, hanger na naman to. Oh, alam mo hanger nung araw? Yung bakal. Bakal. <laughs> Tapos iniikot siya. <laughs> Pagka tama sa yun. Taray ko. Di ba, bebengkong yun? Hmm. Gag ano, sasagot ka pa? <laughs> <laughs> Pag-uwi. Sabi sa akin, nanay ko. Ikaw, tigas-tigas ang ulo mo. Sabi ko sa'yo, mag-aral ka lang maigi. Hmm. O ngayon, may problema tayo. Bakit? First owner ka. Oh. <laughs> Ayun, ba't nagagalit? Kaya pala siya pinatawag uh, na nanay ko kasi, eh, nanay ko kasi kailangan daw ako mag-ready sa recognition day. Oh. Oh, dahil kailangan nakaloong sleeves. Oh. Oh. Eh, siyempre, tos gas yun. Ah, oh. gas tos. <laughs> Wala yun. Eh, those are the things na ayaw ng nanay ko siya. Eh, fortunately, meron akong kababata uh, across the street. Babae kasing height ko. So, napahiram ako ng long sleeves na puti. The problem with the long sleeves ng babae, 
Noong 1980s, may rapples yun. Yeah. <laughs> so, gumraduate kayo. <laughs> <laughs> Dito yung parang may bulaklak ng gila. Na recognition day, binigyan ako medalya. First ako. honor. First honor. With, uh, with the rapples. rapples. <laughs> pero long sleeves. Uh, uh, pero Ang alam ginawa ano? nanay ko noon. Oh, dinisplay naman ako ng nanay ko. Ayaw niya patanggal yung, ano, oh. yung gold medal. Sobrang proud. Ang galing, ano, uh, grabe yung honor niya na ibigay niyo po sa nanay niyo. Eh, From first honor to being mayor ng Maynila. Oy, inabot niya. Oh, inabot niya. Inabot, niya. inabot na nanay ko. So, napakahirap po siguro nung pumano siya last year. Oh, yeah, yeah, yeah. Uh, uh, she was found sick uh, six, seven years ago. Uh, the same sickness with my father. Ano pong sakit niyo nun? Wala. Cancer, cancer. A few hours after my birthday, uh, Uh, sa ospital. Uh, last uh, year? Uh, last year, October 25. She went with the Lord. Talagang ganun. So, nakatigim naman siya ng ginawa. So, 93. And today is 2021. So, more or less about 18 years. Eh, buong buhay niya. Uh, sa probinsya, sa kasamay nila. Pagiging squatter. O, naging rain na rin naman siya. No, mm. uh, ng bahay namin. Ano po yung pinakamalaking lesson na tinurong sa inyo ng nanay niyo sa buhay? Huwag kang magpapakatimawa. Timawa is, uh, di baling mahirap ka. Uh, no? you, you give dignity to yourself. No? Huwag kang yung kalabit pengi. Pengi na pengi? Uh, mm, kalabit pengi. Uh, magsikap ka. Mm, tapos sabi niya, pagdating ng araw, uh, bumili ka ng sarili mong iyo, Oh, para umulat bumagyo, may masisilungan ka. Siyempre, as a parent, gusto rin naman niya kami magkaroon ng sariling uh, uh, amin. No? And that's why, uh, yung mga in-city vertical housing na yan, yung base community, Tondominium 1, Tondominium 2, Binondominium 1, now we're going to do Pedro Hill, San Lazaro, uh, San Sebastian, about six, four, five, six building pa tatayo namin. It addresses the same story of mine na merong mga nanay tatay na wala nang inisip yan kundi magkaroon ng sariling bahay yung kanilang ano. Pamilya. So kung hindi natupad ng nanay tatay ko sa akin, at least uh, I'm grateful to God and I'm grateful to the people of Manila. Now I have an opportunity to change the course of the resources of government addressing uh, Housing. Uh, this, this situation. Ilan taon po kayo nung nag-artista kayo? 18. Na-discover po kayo sa way. Sa lamayan ng patay. Parang it's a home, ano, na nire-record lang. Oh, nire-record lang yung lamay. Oh, si Daddy Wawi nandun doon. Kinausap nila ako noon eh, na, na mga makapag-artista. Ayun. Nagulat kayo? That change, oh, siyempre. Hindi ko maakalaya pang artistaan ko. <laughs> it's eh. Uh, lahat ang banil sa katawan ko. Okay, dama. <laughs> so, nung nakapasok po kayo sa showbiz? Sa Dots. Dots Entertainment. Kay Kuya Germs, nag-audition ako sa Dots. Mm, nakapasok po kayo. Mm, uh, ano kami? Hindi, eh, gulat na gulat kayo nung no? naging artista kayo. Pagsusigaw ako sa mabuhay. Hoy, artista na ako. <laughs> <laughs> Nyumanyangga ako doon sa Moriones. Oh, hey. <laughs> Asa na artista kayo, umuwi pa rin kayo sa Squatters? Oo. Oh. Nung umpisa kasi, siyempre, ala ka naman chapi. Eh. Siyempre, di naman ako sanay magsuot ng pandiinan. Di ba? Uh-huh. I mean, Nung araw, eh, si Robin, idol na idol ko yun. Padilla? Bibili, oh bibili ka lang ng 501. Oh, Robin Potom, Padilla oh. ka na. Tapos t-shirt ka lang, teputs. Nyanyanga ka na Malboro. <laughs> Robin Padilla ka na nun. <laughs> so yung mga oh, idol niya nun. Kaya nalo ko kasi Binoy, eh, pag nakikita ko, Nangyaka, ka, Binoy, sa'yo ko natuto magsigarin yun. <laughs> ah, talaga siya yung idol niya. Ah, kasi meron siya no, ano, eh, yung pelikula, Barumbado. Yeah. Ang ganyan siya ng Yossi. Oh. Tapos, ma- ma- di ba tumalasik yung kotse? Uh-huh. Tapos tumutulo yung gasolina. Isama na kayo ni Satanas sa impyerno. Nax! Boom! <laughs> eh, mga pinapanood nyo nun. <laughs> so, si Robin Padilla pala iniidol nyo nun. Paano po kayo nalinya dun sa sexy? Ha? Huh? Dun sa mga sexy movies. Oh, ganito yun. Eh, Siyempre, uh, natapos yung tweet thumbs sa... Uh, yes. Dumating yung era, yung pito-pito. Uh, yung era ng pito-pito. Seven pito. days. Seven days shooting, thing. seven days uh, post-production, Smash. tapos seven days uh, Show. filming na. Showing yeah. na. Oh, <laughs> kaya pito-pito. <laughs> And it, it comes with numbers. Yes. Di ba? Okay. So, habi ko, okay to it. Nyanyanga ka lang ng pitong araw, may sweldo ka na, tapos pelikula, promo, tapos next pelikula ka ulit. 
eh, nabili noon, low cost production, yung medyo titillating. Ayun, oo nga, titillating yeah. movies. Kasi, I'm a Seiko baby. So, if it is from Seiko, it must, must be, be good. good. <laughs> Without malice, as an actor, you know, you have to be professional. You have It's just to... work. Exactly. Whether you, kahit maghihilata ka sa kalsada, o para kang inuhulog sa building, o ipakakain sa buaya, o susuntukin ng bida, it doesn't matter. It's just plain and simple work. Mm -hmm. You have to portray a character. Ilan taong po kayo na nag-sexy oh. Mga... 20s. 21, 22. Bago ko nagkalaman, yung medyo may taba ng konti, bato-bato ko eh. Ah, oh, po. Oh. Eh, siyempre. Yes. Pag, pag bumuhat ka ng bitching ko, yes. paldo na karton, yung pinaldo, ay, eh, eh, hindi mo mabubuhat yun. Eh, yung karton lang, pag nalubak yun, may rapang ka na, inaatang mo yun. So, naturally, everyday ginagawa mo yun, nagkakaroon ka ng... Kuntu. <laughs> oh, eh, bro, mo, tumira ka ng six figures, di ba? Uh, at that time. Tapos, wala ka naman gagawin. Chichicha ka lang. O, pag, uh, tapos, air condition ka pa. Tapos, ready na? O, ready na? Oh, okay. Na. <laughs> <laughs> o, di ba? Ang gagawin ng trabaho. Di ba? Nyanyanga ka lang. <laughs> oh. di ba? I mean, what's wrong with that? Uh, wala naman akong pinirwisyo na kapo ako. Uh, basa ako, trabaho. Okay. 23 years old po kayo nung pumasok kayo sa politics? Yes. Oh, Counselor? Nagkonsyal ako, 1998. Mm -hmm. Mga 5 years na ako nun uh, sa showbiz. Yeah. Paano po kayo napasok naman sa politics? Kasi ganito yun eh. Alam mo, pag pinagmumuni-muni ko, nung araw pa, kabisado ko na yung uh, government organization. Mm -hmm. Yung, di ba? Ministry of ganito, Ministry of ganyan. Di ba? Sa araling pa. Tapos current events nung, nung araw. So, parang one way or another, Why not in return of all my blessings to serve and give it back to people? Literally, I don't know what I'm working on. I don't know. 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 I don't know if it is fortunate or unfortunate. Out of six of my party mates, I was the one who won in our party. Then, nung napunta ako sa konseho, ayun na, mga abogado, doktor, profesional, pro, halos professional. Ako lang yung tolonges dun sa, baga, isip, high school penis ako nun eh. Mm. Remember, hindi ako nakapagtapos ng college, kolehiyo, dahil nakapag-artista ka agad ako. Napagsalitaan ako ng mga hindi magaganda. Like? Mga mas sakit na salitang hindi mo makakain. Ala, yan, bobo yan. Artista lang yan, ano, uh, pa-cute-cute lang yan. Yeah. On the floor, uh, on, on record. Hindi ko naman malalaman yung sinasabi ng ibang tao. Di ba? Sabi nga na, oh, matindi yung sinasabi nila. Intindi mo, may makain ka. Eh, noong sinasabi nila na bobo ako, sabi ko, hindi naman ako bobo. Plus, owner nga ako. Danny Lacuna, uh, former Vice Mayor Danny Lacuna. Nag-mentor sa inyo. Oo. Oh, sabi niya, alam mo, Mag-aral ka. Fortunately, magaling yung mga taga-UP. They created a syllabus na, na para i-design sa mga nahalal na sa bayan na kulang ang kaalaman kung paano tatakbo gobyerno. So, I went there, took up that course uh, in a matter of two weeks. Then I've learned so many things. Then start uh, understanding Robert Rules of Order uh, in a parliamentary procedure. Then, balik ako ulit. Tumira ako ulit ng uh, local finance. No? Nag-regular kolehiyo na ako sa, dyan, sa Makati, yung International Academy of Management Economics. Then, I graduated. Tapos, na, na, ano ko, na kurso na dahan ko yung pag-aaral. Then, enroll ako sa, ano, sa law school, sa Arellano. Uh, I was accepted. Uh, I'm about to go to my uh, tertiary, third year. Uh, bigla ako nahalal na, na vice mayor. Mm. So, Aha, so to, habang nasa public office kayo, sinasabay niyo yung mga... Aral ako ng aral. That's why, kung mapapansin mo, modesty aside, uh, nung sumok pa ako sa politika, may show-show pa ako. No? Yes. Tapos, nung nakita ko na yung value nung academic, o academic background, I drop everything in showbiz. So, focus lang ako sa public service. 
then trying to equip myself of all the things that is necessary. Uh, one time, uh, sumulat sa akin ng uh, U.S. Embassy through U.S. State Department no? uh, that I was chosen to be sent to Washington uh, under the uh, IBLP. Kasi sabi, we'd like to congratulate you that you were chosen to be sent to IBLP. Uh, and sabi ko, well, sabi mo dyan sa imbahada, nagkamali sila ng address. Ang padadala mo ko sa Amerika, hinahina ko mag-English. Masama-sama ng grammar ko. Nung tinanggap ko yon. That changes everything. De eskwela ako, isang buwan mahigit ako sa Estados Unidos. Tapos yun, I've heard that uh, uh, Senator Kiko Pangilinan uh, went to JFK School of Government. Sabi ko, paano kaya mag-apply doon? Then, niresearch ko, ay nag-offer sila ng executive program. Uh, for a short period of time, you can go there and you know grab the opportunity to learn something. One night, uh, beta ko si Esme, uh, sa kama kami, la laptop ako, tinitira ko yung application. Yung una, yung first page, madali lang eh. Name, address, so, <laughs> ang dali sagutin. Sabi ko, mape-perfect ko yata itong exam na ito. <laughs> ito na, okay. First page. Second page. Mm. Essay. No. <laughs> English! <laughs> well, eh yung asawa ko, Lasalista. Huh? Eh, yung madaling araw na yun eh. Sabi ko, Talagang tukod na ako. Tuyot na tuyot na ako. Eh, mami, tulungan mo nga ako. Kulang pa ako eh. Kasi ito yung gusto kong sabihin. Dahil naman nakaka-250 words na ako, wala, sinamit ko na lang. Sabi ko, if I fail, nobody will know. My wife, me, and the director. But what if, wala rin naman mawawala sa akin. Then, fortunately, a week after, I received an email from Harvard University. Nakalagay ako. Uh, dear Mr. Dumagoso, we would like to welcome you to JFK School of Course. Then I went further, keep on challenging myself. <laughs> Sagaran. Mm. Oh, sabi nila, the best university daw is Oxford University. Mm. Oh, they... Sinubukan ko rin, nag-offer sa yung Said Business School. Nag-offer din ng program. Oh. Papasa, no? So, nadali ko rin yun. Tapos, I went back to Harvard. Pag gusto po talaga, no? Pag gusto may paraan. Uh, Pag gusto yeah. mo talagang matuto. Oh. Kung, mm. If you value it. But if you think it uh, different, differently, like, you know, this is all about prestige and power and some Titan. privileges, title. Ako, may mga kilala akong tao, madami ng pera eh. eh gusto na lang, titulo, di ba? Depende talaga. Depende on your perspective. Totoo yung pag gusto, maraming paraan. Isipin mo, basurero lang ako. Naging mayor pa ako ng Maynila. Lahat ng masasakit na salita, uh, akusasyon, uh, uh, pandurog ng, ng pagkatao, matitikma mo. Kaya lang, you know, I have learned, and Winston Churchill, he said that uh, you don't throw stones to every dog that bark. Focus on something, get to the goal or objective, especially in, in, in a dark room. Hmm. You will never see the light at the end of the tunnel, just stay there. Kailangan mong kumapa. You have to try. Then after the end of the tunnel, there is a light waiting for you. Ang galing po ng story nyo, no? Hmm. Kaya nyo baguhin ang buhay nyo. Yes. Diba? Hindi importante kung saan kayo galing. Mm. Importante kung paano yung gagawa ng paraan yung sarili nyo. Yes. Tayo. It's good to achieve so many things. Uh, materially, uh, or whatever uh, a man may need. But it doesn't mean you're going to be happy. What yeah. makes you happy po ngayon? Oh, when you say thank you. Yorme! Diba yan? Oh. O di yun ang baterya mo. Music to your ears yun eh. Na, ah, may tinamaan kang buhay. Uh, the pain, uh, the recognition, the laurels. No? Uh, at the end of the day, it's the people who will uh, appreciate it. Lagi nyo pong sinasabi yun na hindi nyo makakalimutan kung saan kayo nagmula. In oh, fact, yeah. I think, yung may interview po kayo na may Steve. painting kayo na uh, basurero. Sa bahay nyo? Yes. Na bago kayo lumabas. Bago ka lalabas ng pintuan, nasa anang ka, nakikita mo yung pader. May painting na Nagtutulak ako ng kariton. May bago pa yon yung ganito, uh, sculpture. Pagbaba mo nung hagdanan ko, sa last step, nandun yung batang uh, nagtutulak ng kariton. 
to remind you of something, yeah, materials around you that reminds you of who you are. And yeah? where you came from. And where you came from. You have to look back where you came from. Kaya ako wala akong stiff neck. <laughs> Ay, lagi kayo nakalingan doon. So, doon kayo nang galing. Ang tanong ngayon, saan papunta si Yorme? Ay, let the natural course of nature. Sabi niyo po kanina, you value the trust. Mm. Yung pagmamahal mm. ng mga tao sa inyo. Mm. Paano po kung nag, pag nagkaroon sila ng clamor for you to run for a higher office? The highest position in the land. The Wala. President of the Philippines. Mahayos dito sa, <laughs> sa, sa ano, tower. <laughs> Just to be fair with you. Fair. Hmm. Lahat ng politiko, pag sinawsaw na yung paa sa... Ah, swimming pool. Ah, sa swimming pool ng politika, <laughs> ang maximum goal niya, presidency. Hmm. Career growth yun. Ah. Yun the highest yun. position in the, the land. Highest, exactly. The dangerous thing that we'll do in the next coming months is to politicize the situation. But ako kasi, uh, there is time for that. And I will be honest to the people uh, and be fair at the very least by saying it on the right time. Today, oh, mauna na kayo. <laughs> Atat kayo eh. <laughs> Sige. How long do you see yourself being in public service? Oh, pag uh, dati ko, tansya ko sana. Pag dating ko na si Kwenta, pahinga na ako. 46 lang po kayo, so in 4 years po yun. Oh, well, mga within that range. I've been working since 10 years old. Kumbaga sa makina ng kotse, pang overall na ako. <laughs> gastadong gastado na ako. There is a point that I have learned with great leaders. They know when to stop. I have never dreamed of being a mayor of Manila. As I have said repeatedly, the only way for me to have a comfortable living is maging siman. Para naman maging siman, kailangan mag-aral. Without it, hindi ka magiging siman. O pwede ka namang hindi nag-aral, magiging siman ka. O siman durukot nga lang. <laughs> <laughs> Pero hindi niyo po ginawa yun dahil no, nga takot kayo sa nanay niyo. No. Ang ganda po ng story niyo habang nakikinig ako sa inyo, na parang pwede kang magplano at mangarap sa buhay mo. Pero kung ano yung will ng Diyos para sa iyo, ah, yun ang mangyayari. Dahil hindi nyo naman po pinangarap mag-artista, hindi nyo pinangarap maging oh. mayor, pero nandito kayo. Akalaan mo kailangan mamatay yung kapitbahay ko para ma-discover ako <laughs> at mabago yung, buhay ko. Di ba? I mean, what a way to... Yung pagkamatay niya, yung pagkabuhay ng inyong bago career. Bagong ano, career. career. Exactly. Oh, what are the chances? God has so many ways in, you know... Uh, Surprising ano you! Ano oh, ka gano'n sa iyo, no? Uh, Ayan, no? Ayan ang ano sa iyo yes. ng Diyos. Di ba? Parang... Kaya I'm always grateful to God and I'm afraid that... Uh, you know, basta, uh, takot lang ako sa Kanya. Yun ang importante. Mm -hmm.